హే హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ నిహార్ కబిల్స్ ఫోన్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగున్నారా మేమైతే చాలా చాలా బాగున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన హ్యాపీ ఫ్యామిలీ నిహార్ కబిల్స్ ఫోన్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్లో వచ్చేస్తున్న వంటకం సాంబార్ ఫ్రెండ్స్ నిహార్గా ఈరోజు మధ్యాహ్నానికి రాత్రికి కలిపి కూర సాంబార్ చేస్తుంది ఇప్పుడు సాంబార్కి నిహార్గా ఏం ఐటమ్స్ కలుగుతుంది అందులో ఏంటి అనేది చూసేద్దాం చింటకాయలో బాగా నిద్రపెళ్ళి వేసింది ఫ్రెండ్స్ అందుకు ఏం చేస్తున్నారా మళ్ళీ వద్దన పూలు వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ అవి కడుతూ ఉంటాయి హారిక కడుతూనే వంట చేసుకుంటుంది ఇదిగోండి ఆల్రెడీ టమోటా బెండకాయలు దొండకాయలు దొండకాయ కట్ చేసింది బీనిస్కాయ కూడా దోసకాయ కట్ చేస్తుంది అలాగే కట్ చేయాల్సిన వంకాయలు ఉల్లగడ్డలు ఎర్రగడ్డలు ఉన్నాయి ఇంకా ఈ క్యారెట్ లేదా క్యారెట్ లేదు అదే 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 తను చెప్పడుతోంది అసలు మొక్కాయ కూడా చిక్కన్ అనుకున్నా ఏం కావాల్సిన మొక్కాయ దోశ అయితే సంబర్ అయిపోయింది ఐటమ్స్ అన్ని ఇంకా తెల్ల ముల్లంగి క్యారెట్ ఇంకా దాంట్లో వేయాల్సిన ఐటమ్స్ వేసుకుంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది సాంబార్కి కందిపప్పు ఆ పప్పు అనేది ఎంత నానబెట్టింది ఎంత అనేది ఇప్పుడు నేరక అడిగి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఆ నేరక కందిపప్పు ఎంత నానబెట్టావు పావు కిలో కందిపప్పు ఆల్రెడీ స్టవ్ మీద ఉడుకుతూ ఉంది అది అలాగే ఈ సాంబార్లో నువ్వు వేసే పొడి మామూలుగా బయట నుంచి తెప్పించుకున్నావా లేదా నువ్వు తయారు చేసుకుంటావా ఓకే ఫ్రెండ్స్ చాలా అంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది మెయిన్ అసలు వీటిలో ఈ కూరగాయలన్నీ పడే లోపలే బాగా సూపర్గా వస్తుంది అనమాట టేస్ట్ అనేది ఆ టేస్ట్తో పాటు పొడి ఉంటుంది అనమాట ఆ పొడి కూడా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడైతే ఆ పొడి ఎలా తయారు చేస్తుంది ఏంటి అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం ఉప్పు అయితే ఇదిగోండి పావు కిలో ఉప్పు ఆల్రెడీ ఉడుకుతూ ఉంది ఎవరికైతే ఈ స్టోర్లో తీసుకున్న కందిపప్పేనా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నేరక కట్ చేసిన తర్వాత నీట్గా తర్వాత చూద్దాం సాంబార్కి కావాల్సిన కూరగాయలు అన్ని కట్ చేసుకున్న నేరక మీరు అనుకోవచ్చు అన్న ఎంత మూత తీసుకోవాలి ఎన్ని టమోటాలు ఎన్ని పచ్చిమిర్చి ఈ మునక్కాయలు ఎన్ని ఉల్లగడ్డలు ఎన్ని దొండకాయలు ఎన్ని బెండకాయలు ఎన్ని అని ఒక మీకు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది అది మీకు ఇప్పుడు నేను ఒక ఒక మూత కొలతలో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ బాగా ఉడికిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇందులో ఒక స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని తర్వాత బాగా మెత్తగా ముద్దుకొంతో వెళ్ళిపేసుకున్నాం ఈ పప్పు అనేది బాగా ఉడికితే మన సాంబార్ కూడా చిక్కదనం వచ్చింది మరి చిక్కదనం కాదు మనకు సాంబార్ ఏ రకంగా కావాలో ఆ విధంగా చేసుకోవాలి మరి పలుసగా కాదు మరి చిక్కగా కాదు ఇప్పుడు ఈ సాంబార్కి కావాల్సిన ఐటమ్స్ కూరగాయలు ఎన్ని వేసారో మీరు మాకు వీడియో రూపాన్ని చూపించలేదు కదా నయ అని చెప్పి మీరు అనుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అది దానికి నేను మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను ఉల్లగడ్డ వంకాయ బెండకాయ దొండకాయ బీనీస్కాయ ఇంకేం పచ్చిమిర్చి కూరగాయల వరకు ఐటమ్స్ వచ్చేసి క్యారెట్ ముల్లంగి చిక్కలేదు ఫ్రెండ్స్ కొత్తిమీర కూడా వేయలేదు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఐటమ్స్ వరకు వచ్చేసి ఒక కిలో తీసుకుంది అన్ని ఐటమ్స్ కలిపి దోసకాయతో సహా తర్వాత మునక్కాయలు వచ్చి ఒక మూడు పచ్చిమిర్చి వచ్చి ఒక ఆరు టమోటాలు వచ్చి ఒక మూడు ఎర్రగడ్డలు మూడా రెండా రెండు ఎర్రగడ్డలు అంతే ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే నేను చిన్న పని మీద బయటికి వెళ్ళాను నేను వచ్చే లోపల నేహారికి కట్ చేసింది అందువల్ల మీకు నేను చూపించలేకపోయాను కూరగాయలు కూరగాయలు మొత్తం కలిపి ఒక కిలో సరిపడ కూరగాయలు అనమాట వాటిల్లో కొన్ని ఎక్కువ ఉండొచ్చు కొన్ని తక్కువ ఉండొచ్చు మా నలుగురికి రెండు పూటలు సరిపడ నేరుగా తీసుకున్న ఐటమ్స్ కొలతలు అనమాట ఒక అంచనా అంటే మీ కూడా బాగానే ఉంటుంది కూరగాయలు ఎక్కువ అయితేనే బాగుంటుంది తక్కువ కాకుండా చూసుకోండి అలాగే ఇప్పుడు ఆ సాంబార్లో చేయబోయే పొడి ముఖ్యం ఫ్రెండ్స్ టేస్ట్ కోసం అది అది ముఖ్యంగా చూసుకోండి తర్వాత వచ్చి పప్పు పప్పు బాగా మెత్తగా నలిగే విధంగా ఉడకబెట్టుకొని చేసుకోవాలి దీంట్లో తీసుకున్న కందిపప్పు పావు కిలో ఇందాక చెప్పాను కదా పావు కిలో కందిపప్పు తీసుకుంది 
ఇది మా నలుగురు సరిపడ ఒకవేళ మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమంది సరిపడ మీరు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట అంటే తగ్గించుకోవడం లేదా పెంచుకోవడం అని ఉంటుంది ఇప్పుడైతే ఈ పప్పు వినిపిన తర్వాత మళ్ళీ గ్యాస్ గారికి నానబెట్టిందంట ఈ కొలత కూడా వచ్చేసి మా నలుగు సంబంధించే ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ చింతపండు పులుసు కూడా ఈ ఎనిపిన కందిపప్పులో వేసేస్తుంది అదే మనం చేసుకునే విధానంలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ టేస్ట్ అనేది కూడా దాంట్లో పడాల్సిన ఐటమ్స్ అన్నీ పడితే చాలా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది సాంబార్ అనేది సాంబార్ అనే కాదు ఏ ఐటెం అయినా సరే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట మనం చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి ఇందులో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సినది ఏం లేదు మనం చేసుకునే పొడి తర్వాత వచ్చి పప్పు బాగా ఉడకబెట్టుకోవాలి తర్వాత దాని దాంట్లో మనం పోసుకునే పులుసు చింతపండు పులుసు ముందు చూసారు ఇప్పుడు ఇది ఇది కూడా ఎంత మోతాదులో వేసుకుంటున్నాం అనేది కరెక్ట్గా తెలిసి ఉండాలి అంతే చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా నిహారికా ఈ చింతపండు నానబెట్టి ఆ పులుసు ఇందులో పోస్తుంది ఇందులో తీసిన పులుసు మిగలంగ మళ్ళీ ఒక చెమ్ము నీళ్ళు పోసిన దాంట్లో ఆ పులుసు కూడా ఇందులో పోసేస్తుంది కొంచెం వాటర్ ఎక్కువగానే పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ సాంబార్ అంటే అందుకే కదా సాంబార్ అంటారు దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో చెమ్ము కూడా పోసింది అందులో నీళ్ళు పడతాయి ఇంకా ఒకసారి పప్పులు వేసిన పులుసుని ఆ పప్పు మొత్తం బాగా కలిసిపోయే విధంగా ముద్దుకొంతోనే అలా ఒకసారి కలుపుకుంటే సరిపోద్ది ఇంకా ఇప్పుడు నీళ్ళు పడతాయి అనమాట ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ మరీ పలసం కాకుండా ఒక రకంగా చిక్కంగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి అంతే మీరు చేసుకునేటప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది ఎవరికైనా సరే అయ్యో మరీ పలసన అయిపోయింది అని మరీ పలసన కాకుండా చూసుకోండి కొంచెం చిక్కగానే ఉండాలి ఆఖరిగా వచ్చిన చింత పిప్పు ఉంది చూసారా దాంట్లో మళ్ళీ ఒక చిమ్ము నీళ్ళు పోసి నీట్గా ఆ నీళ్ళన్నీ మళ్ళీ ఇందులో పోసుకుంటుంది ఎందుకండి ఇది మిగిలిన పిప్పి సాంబార్లో అతి ముఖ్యమైన భాగం దగ్గరకు వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్ ఆ భాగం ఏంటంటే ఆ సాంబార్లోకి పొడి తయారు చేసుకోవడం ఇప్పుడు ఆ పొడికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటనేది చూసేద్దాం ఇవే ఫ్రెండ్స్ ఐటమ్స్ పచ్చనపప్పు మూడు స్పూన్లు ధనియాలు అర స్పూను మిరియాలు ఒక అర స్పూను ఆవాలు చిటికేడు చిలకర చిటికేడు ఇప్పుడు కళాయిలు అయితే ఒక అర స్పూను ఆయిల్ పోయేసుకొని అందులో ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ నేను చేస్తాను ఇదే అతి ముఖ్యమైన భాగం ఫ్రెండ్స్ సేమ్ టు సేమ్ మనం ఏ తిరగమాటి అయినా సరే సరే ఏ పొడి అయినా సరే మాడబెట్టుకోకూడదు మాడబెట్టుకుంటే టేస్ట్ అనేది మారిపోద్ది కూరలో దూరగా ఈగిన తర్వాత అది తీసేసుకోండి మనం తీసుకున్న ఈ సాంబార్ పొడిలోకి ఐటమ్స్ ఈ మాత్రం వేగిన తర్వాత దూరగా పక్కన తీసి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సల్లారిపోయిన తర్వాత పక్కన ఉంది కదా తెల్లగడ్డ చిన్న సైజు తెల్లగడ్డ అనమాట అది నా తెలిసి ఒక ఏడు ఎనిమిది పాయలు ఉంటాయి అంతే దాంట్లో అలాంటి చిన్న సైజు తెల్లగడ్డ తీసుకొని ఆ పొడిలోకి లాస్ట్ మనం పొడి మెత్తంగా అయిన తర్వాత ఆ తెల్లబాయిని కూడా వేసి దంచి వేసుకోవాలి అదే కళాయిలో ఒక ఐదు స్పూన్లు ఆయిల్ పోసుకొని ఆ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఒక స్పూన్ తిరిగి మత గింజలు ఇలా తిరిగి మత గింజలు చిటపట అనేటప్పుడు సన్నగ తరిగి పెట్టుకున్న ఎరగడ్డ ముక్కలు కూడా వేసుకున్నాం ఈ ఎరగడ్డ ద్వారా వచ్చేంత వరకు వేగి చేసుకున్నాం వేగిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా సాంబార్ కోసం అని కూరగాయలు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇందులో వేసేయాలి ఫ్రెండ్స్ అలా 
అలాగే సాల్ట్ ఒక స్పూన్ వేసుకొని ఒకసారి బాగా ఈ పసుపు సాల్ట్ ఆ కూరగాయలు బాగా కట్టే విధంగా ఒక బాగా చేసుకోండి కూరగాయలన్నీ మనం వర్షపెట్టినవి కాదు ఫ్రెండ్స్ పచ్చి పచ్చివి కాదు అన్ని కట్ చేసింది ఆ పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఒక రెండు నిమిషాలు కూడా మగ్గించేస్తుంది ఈ మాత్రం కూరగాయలు మగ్గిన తర్వాత మనం కలిపెట్టుకున్న కదా ఫ్రెండ్స్ పప్పు చింతపండు పులుసు ఈ నీళ్ళు ఇప్పుడు ఇందులో పోసేద్దాం ఇప్పుడు ఇందులోనే మసాలా కారం కారం వేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఎంత మూత వేసుకోవాలని చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ మసాలా కారం ఒకటి రెండు మూడు కావాలంటే చూసుకోవచ్చు సాంబార్ మరీ కారం కారం ఉండకూడదు మరీ ఎక్కువగా కారం ఉండకూడదు ఫ్రెండ్స్ సాంబారు మూడు స్పూన్లు మసాలా కారం వేసింది అదేవిధంగా ఒక స్పూన్ సాల్ట్ వేస్తుంది ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలిపేసుకుందాం ఈ ప్రాసెస్లో ఒకవేళ కారం సరిపోకపోతే మళ్ళీ చూసి వేసుకుందాం ఏంది కారమా ఓకే అట్లా చూసుకొని వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ తక్కువైనా పర్లేదు కానీ ఏదైనా సరే ఎక్కువ కాకుండా చూసుకోండి దీంట్లో ఇంకొక స్పూన్ ఎగస్టే చేసింది అనమాట కారం ఎందుకంటే మిరియాలు కూడా కారం ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం తగ్గించుకున్నారంటే మళ్ళీ అప్పుడు వేసిన కారం ఉంటాయి టేస్ట్ మార్తుంది అనమాట అప్పుడు పడ్డప్పుడు అప్పుడు ఒకరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి లిమిట్ కారం అయితే మరీ కారంగా కాకుండా సాంబార్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇది సాంబార్ కూర దంచేసుకోండి కూరగాయలు పప్పు ఆ చిత్తపడి పులుసు బాగా కలిసిపోయి బాగా ఉడికేంత వరకు ఉడికించుకుందాము ఈ లోపల ఉడుగొట్టేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇదిగోండి జీలకర్ర ధనియాలు పచ్చిన పప్పు మిరియాలు ఆవాలు ఇవన్నీ మెత్తగా చేసుకున్నాం లాస్ట్లో మనం తీసిపెట్టుకున్న ఆ తెల్లబాయి ఉన్నది సార్ తెల్లగడ్డ ఆ తెల్లగడ్డ కూడా వేసి లాస్ట్ దంచుకోవాలి ఇప్పుడు కాదు సాంబార్ లోకి పొడి ఈ విధంగా దంచుకున్న తర్వాత సాంబార్ ఉడికిన దగ్గర చూద్దాం కూరగాయలు అన్నీ బాగా ఉడుతూ ఉన్నాయి తెల్లతూ ఉందన్నమాట ఈ టైంలో వేసేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ పొడి ఈ పొడి పొడిన తర్వాత స్మెల్ మారిపోద్ది తెలుసా ఆహా మారిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు 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 కడుపులో రైలు బరి కడుతున్నాయి స్మెల్ వచ్చే పొంది ఆహా సాంబార్ చేసుకునే తీరులో చేసుకొని వేడి వేడి అన్నంలో ఒక్క ముద్ద నోట్లో పెట్టుకొని తింటే ఉండే ఎంత కమ్మగా ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ అలా జారీలు పోతాడు అంతే కడుపులోకి కొద్దిసేపు ఉడకనియాలి ఓకే మరీ చిక్క పడకూడదు కాస్త మనకి కొంతమంది బాగా చిక్క పడేటట్టు తింటారు ఫ్రెండ్స్ అలాగా సాంబారు అటు పలసగా ఉండకూడదు ఇటు చిక్కగా ఉండకూడదు ఒక నార్మల్గా ఉడికించుకోవాలి ఓకే అన్నమైతే వేడివేడిగా రెడీగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ సాంబార్ కోసం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంది సాంబార్ ఎక్కువైనా పర్వాలేదు తక్కువ కాకుండా చూసుకోవటం అన్నం ఇది ఒకసారి మొద్దు తీసి చూపిస్తావా 
వేడి వేడిగా మన హ్యాపీ ఫ్యామిలీ నిహారిక విలేజ్ హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్లో ఆహా కుంకుమలాడిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ సాంబారు ఈ విధంగా మరి ఈ పలసం కాదు మరి చిక్కం కాదు అలా ఉండి ఆ అన్నంలో కలుపుకొని వేడివేడిగా ఒక ముద్ద నోట్లో పెట్టుకుంటే అది గొంతులోంచి కడుపులోకి జారిపోతుంటే ఉంటుంది ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు కదా కొద్దిగా చిక్కగా ఉందనుకోండి అసలు చిక్కగా ఎందుకు చేసామని ఆ రోజంతా మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు మాములు తిరుగుతాను నేర్ కానీ ఆ భయంతో నిహారిక చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్తా వంటలు ఇప్పుడు బాగా చేసినా కూడా తిరుగుతున్నాడు అంటే ప్రేమతో అది అర్థం చేసుకోవాలి ప్రేమతో తిరుగుతున్నాడా కోపంతో తిరుగుతున్నాడు అనేది అర్థం కాదు నిహారిక అసలు ముందు హ్యాపీ ఫ్యామిలీ సిస్టర్స్ తొందరగా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి వడ్డీ చేసి తర్వాత మేము కూడా తింటాం ఎందుకంటే టేస్ట్ ఎలా ఉంది చెప్పాల్సింది వాళ్ళే కాదులే మా ముందు కూర వేయాలంటారు పల్లెలతో అందుకు అమ్మ కూర వేసింది కొద్దిగా తర్వాత వేస్తాను నిజమే అనుకుంది ఇది ఎవరిది తీసుకొచ్చి ఏదైనా కావాల్సి ఉంటే అడుగు మళ్ళీ వేసుకొని తినండి వేడి వేడిగా హ్యాపీ ఫ్యామిలీ నిహారిక విలేజ్ హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్లో సాంబారు రైస్ నువ్వు కూడా కూర కావాలంటే అడుగు వేయించుకోండి తిన్నాను సారిపోతుంది కాలత కాలత వేడిక తింటేనే సాంబార్కి అందం ఎలా ఉందా బాగుందా తింటే తనమ్మా తంతావా లేకపోతే చెప్తావమ్మా తనమ్మా తను తను తనమ్మా వేడి వేడి అన్నంలో సాంబారు వేసి తింటుంటే వేడి వేడి అన్నంలో ఈ జన్మమే రుచి చూడడానికి దొరికరా తిట్టి తిట్టం తినరా ఎలా చెప్ప మాటలు లేవు మాట్లాడుకోవాలి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన హ్యాపీ ఫ్యామిలీ నిహార్క విలేజ్ హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్లో వీడియో అయితే మా వీడియోస్ కనుక మీరు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకో రోజు ఇంకో మంచి కుకింగ్ వీడియోతో ఇంకో మంచి ఉలాతో మన హ్యాపీ ఫ్యామిలీ నిహార్క విలేజ్ హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవా మరి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్